질문. 네. 나는 사사다. 어얘 난리 났는데? 전 거짓말은 잘 안. 어얘얘 얘 고장 났네. 안녕하세요. 백호입니다. 이렇게 박스를 여러 개를 열어보면서 여러분들과 이야기를 나누어 보도록 하겠습니다. 첫 글자, 첫 질문이니까 위버스의 W. 자, 열면 위버스 채널 들어가서 포스트 소통 댓글 읽기. 지금 그냥 들어가면 되는 거잖아요. 약대 합격했다는 분이 계세요. 백호빈 님이신데요. 좀 어려워요. 오빠 영양제, 건기식, 내가... 어, 이거 한국어 맞아요? 건기식 내가 다 책임진대요. 너무 행복해. 나 힘들 때 힘내줘서 너무 고마워요. 사랑해. 네, 감사합니다. 최근에 저도 약간 좀 와닿는 말이 있어가지고 좀 기억을 해뒀었던 게 있는데 이건 뭐 좋은 음악을 만들기 위해서 되뇌이는 말이라기보다는 그냥 뭐 어떤 일을 좀더 능숙하게 하기 위해서 약간 지루한 시간을 견뎌야 되는 게꼭 필요하다고 하더라고요. 근데 그 지루함에도 불구하고 그냥 매일 하겠다 그 목표를 지키는 거? 네, 그게 가장 중요한 것 같더라고요. 근데 이건 뭐 음악을 위해서든 뭐든 약간 성장을 하기 위해서 되뇌이면 좋은 말인 것 같았어요. 요즘 즐겨 먹는 음식은 귤 처리예요, 지금. 그래서 귤이 엄청 택배로 많이 옵니다. 많이 먹고 있고요. 많이 주위에 나눠주고 있습니다. 왜냐면 귤이 또 생각보다 엄청 많이 왔는데 이게 또 두면 금방 상해요. 그래서 이 상하기 전에 빨리 많은 분들을 나눠드리고 저도 많이 먹고 지금 그러는 중이었어요. 요즘 진짜 행복한 건데 스케줄을 하다가 중간에 뭐 1시간 정도, 뭐 30분 정도? 시간이 잠깐 비거나 그럴 때 있잖아요. 맛집을 찾아서 스태프분들과 같이 먹으러 다닙니다. 중간 쉬는 시간을 기대하게 만들어주거든요. 네, 저만의 소소한 행복입니다. 같이 다니는 스태프분이 6kg가 쪘어요. 30대, 40대의 백호는 어떤 모습일지? 어, 좀 더, 네, 성숙하고 좀더 올바른 생각을 하고 있는 어른이었으면 좋겠습니다. 해외 팬들에게 한마디. 하이. 예. 인도네시아어 할게요. 쌈바이 줌바디 위버스콘 페스티벌. 이 직업을 갖지 않았다면 지금 나는 어떤 사람이었을 것 같은지. 근데 이 질문은 진짜 좀 어려운 것 같아요. 왜냐면 한 번도 상상해보지도 않았기도 하고요. 어, 제가 16살에 연습생이 되고 가수가 되겠다라고 꿈을 꿨거든요. 근데 뭐 그전에는 내가 어떤 일을 하고 살지 뭐 생각을 사실 해본 적이 없었고 그냥 제 자아가 형성됐을 때부터 제가 이 일을 하고 있었기 때문에 뭔가 나는 이 일을 하는 내 모습이 너무 익숙한 것 같아요. 그래서 네. 아, 지금 ENFP인데 뭔가 이 일이 아니면 은 INFP지 않을까? 조금 더 지금보다 내성적이지 않았을까? 생각합니다. 모르고 싶다. 절대, 절대. 절대 모르고 싶어요. 왜냐면 내가 사실 미래에 어떤 모습일지 모르기 때문에 좀더 좋게 살고 싶어서 노력할 수 있는 부분도 있는 것 같고 뭔가 다 정해져 있다면 좀 재미없을 것 같아요. 아. 겨울을 좀잘 즐기고 싶어서 제가 아직 스키도 못하고 보드도 아직 못 타봤거든요. 한번 올해는 올 여름이 가기 전에는 한번 배워보고 싶다. 그런 생각이 있어요. 마지막 라이어 게임. 네, 이것도 간단한 질문 두 가지만 거짓말 특집 어, 네, 네, 네. 저는 거짓말을 몰라요. 첫 번째 질문. 네. 네, 섹시합니다. 어, 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 얘 난리 났는데? 아, 약간 조금... 아, 얼굴이 너무 빨개질 것 같은데. 사람이 인사에 와서 아는 척 인사한 적이 있나요? 살다 보면 있죠. <웃음> 있어요. 마스크 많이 써서 만나잖아요. 그래서 아, 마스크를 써서 못 알아봤어요. 죄송해요. 약간 이렇게 한 적도 있고. 전 거짓말은 잘안 해요. 
어, 얘, 얘 고장 났네. <웃음> 다음 아티스트 스포일러. 네, 이분은 제가 알기로는 아주 시야가 넓은 걸로 알고 있거든요. 네, 굉장히 넓은 시야를 가지고 계신 분입니다. 다음에는 더 멋있는 분이 또 나오시니까요. 그 인터뷰까지 더 재밌게 봐주세요. 인터뷰 재밌게 봐주셔서 감사하고요. 네, 네 그럼 여름에 위버스콘에서 봐요.